Tout d'abord, les badigeons à la chaux, c'est quoi Alors, c'est tout simplement de la poudre de chaux et de l'eau. À savoir qu'il y a différents types de chaux. Moi, j'utilise pour les enduits que vous allez voir en fin de vidéo, la Décor Chaux CL90, qui est une chaux aérienne. Alors, pourquoi chaux aérienne Parce qu'elles ont la propriété d'être beaucoup plus pures et elles font une prise à l'air. Donc, elles seront plus adéquates pour réaliser un badigeon à la chaux. Alors pourquoi un badigeon à la chaux, euh, à quoi ça sert réellement Tout simplement, ça va permettre de protéger et d'embellir euh, votre maison. Moi, pour ma part, c'est une maison qui a 20 ans, que j'ai réalisée il y a 20 ans, et il était temps de rafraîchir la façade. Donc j'ai tout simplement euh, préconisé le badigeon à la chaux parce que mon enduit de départ était aussi une base à la chaux. L'utilisation euh, d'un badigeon, d'une, c'est très très économique, de deux, euh, ça permet de repartir sur un enduit pour une dizaine d'années au niveau esthétique. Alors, à savoir que quand on réalise un badigeon à la chaux, on va dans un premier temps sur un enduit que vous allez voir par la suite qui est taloché, euh, tout simplement recharger les aspérités donc ça vous donne quelque chose d'assez velouté, donc ça redonne une couche de protection et on va jouer sur un aspect couleur pour donner à la fois une texture et une couleur. Bien entendu, euh, sur cette construction, j'ai utilisé deux techniques. Donc la première technique a été un, un enduit badigeon assez épais, ce qu'on appelle un enduit stuqué euh, que je ne vous expliquerai pas dans cette vidéo parce que c'est encore une autre technique. Là, on va parler principalement des badigeons à la chaux. Donc, sur quel support utiliser un badigeon à la chaux Donc, je vous recommanderai toujours d'utiliser le badigeon à la chaux sur un support identique à la chaux qui a une certaine porosité et qui respire. C'est vrai qu'on peut le pratiquer sur un enduit au ciment, mais on utilisera une technique plus fresco fresco là on va utiliser la technique du badigeon à la chaux sur un enduit sec donc on dit seco et je vais repasser un enduit qui va être euh, fresco donc voilà l'enduit à la chaux avec un badigeon à la chaux sont euh, cohérents un enduit ciment avec un badigeon à la chaux vous ne pouvez l'utiliser que quand votre enduit au ciment est frais alors, un des conseils euh, que je vous donne si c'est la première fois que vous réalisez un badigeon à la chaux, c'est de le faire avec un climat euh, comment dire, assez nuageux, assez humide, parce que euh, sur un enduit qui est déjà sec, vous allez positionner un badigeon à la chaux qui lui va relativement rapidement être absorbé par votre support. Donc, il y a deux techniques, soit au préalable, vous préhumidifiez correctement votre mur. Comme je vous l'expliquais déjà dans une vidéo, vous pouvez euh, humidifier à refus votre support ou vous pouvez attendre d'avoir un temps nuageux et humide pour réaliser vos badigeons à la chaux. Une petite astuce aussi et un conseil pour euh, réaliser votre mélange. Donc là, je vous le mets en vidéo. Bon, vous comprendrez que je l'ai fait en en plusieurs étapes parce que quand on est dans le cadre d'un badigeon à la chaux, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de se filmer. Donc encore merci à Aléa de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Donc voilà, pour vous expliquer que quand vous allez réaliser votre mélange, la première chose à faire, c'est de mettre votre eau avec votre pigment. Vous mélangez avec un malaxeur sans, sans, sans rien d'autre. Vous laissez 2-3 minutes de façon à que votre pigment euh, s'homogénise correctement avec votre eau et par la suite vous venez ajouter petit à petit votre décor chaud CL90, la chaux aérienne de façon à homogénéiser votre mélange maintenant la petite astuce comme je vous l'ai dit à maintes reprises c'est que c'est comme une pâte à pain vous devez laisser votre badigeon ou votre enduit ou quoi que ce soit le temps de gonfler comme une pâte à pain donc Prenez bien le temps de laisser les, les process se faire. De l'eau, du pigment. Par la suite, vous venez mettre votre poudre de chaux de façon à ce que vous homogénisiez l'ensemble de la, de la pâte et vous la laissez reposer. N'oubliez surtout pas euh, qu'un badigeon à la chaux doit être quelque chose de très liquide. Comme je vous le montre sur la, la, la vidéo à côté, vous voyez que euh, je vous le montre au malaxeur, 
vous avez euh, un liquide qui ne tient plus du tout à, à, à l'outil. Pour vous montrer aussi qu'on ne voit pas réellement la différence entre un enduit à la chaux qui a été positionné derrière ce badigeon à la chaux et celui-ci qui est un enduit au ciment que j'ai réalisé la semaine dernière. Effectivement, on voit que le support est beaucoup plus lisse et fin puisque c'était un petit muret, donc j'ai pris le temps de le réaliser. De, de, de cette esthétique là on va dire de cette texture là mais sachez que vous pouvez aussi réaliser un badigeon à la chaux sur un enduit à la chaux seco ou fresco et vous pouvez effectivement réaliser un badigeon à la chaux sur un enduit ciment que vous venez de réaliser dans la journée le lendemain maximum vous pouvez pratiquer un badigeon à la chaux car on considérera que le support est fresco et vous allez mettre un badigeon à la chaux fresco par dessus donc les deux vont s'homogénéiser donc c'est tout à fait possible de réaliser un badigeon à la chaux sur un enduit ciment le résultat en est la preuve ici une petite astuce que j'avais oublié de vous mentionner pour savoir si votre badigeon à la chaux est correctement réalisé donc voilà vous voyez il y a un esthétique qui est celui que moi j'avais envie de réaliser mais c'est voilà, que vous ne devez strictement rien avoir sur vos mains. Si vous voyez que quand vous passez votre main sur votre badigeon une fois réalisé, le lendemain par exemple, et que vous voyez qu'il est farineux, qu'il vous fait un dépôt euh, blanchâtre, ou tout simplement que votre support se décroche, ça veut dire que la réalisation est incorrecte. Donc, soit vous avez tout simplement mal humidifié votre mur, soit euh, quand vous l'avez réalisé, le temps était trop sec, il faut savoir qu'une chaux aérienne réagit à l'air. Donc évitez de le faire quand il y a trop de vent et trop de soleil. C'est vraiment l'un des conseils que je puisse vous donner. Le, le seul moyen pour vous de savoir que votre enduit est pérenne pour au moins une dizaine d'années, c'est que votre support ne peluche pas du tout. Bien entendu, si vous avez des questions supplémentaires sur comment réaliser un badigeon à la chaux, je vous invite à mettre en bas de la vidéo un petit commentaire. Comme vous me connaissez, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et maintenant, je vous montre en image le résultat final.